Hi friends, welcome to my innovation. Ninga first time nama channel pakkara mari inda please red color la irukra subscribe button click pannikonga. Kooda vivara bell icon ayum click pannunga. Appo da na upload pandra over video ungalku notification ah vandu serum. Innikku nama video la summer frock thanga paaka porom. Romba super ah nai seekrama quick ah stitch pannirala. Ipo shoulder la irundhe nama mulu neelam eduthukala adavathu length height eduthukala. Idhu vandu nammude virupam da evlo namakku neelam theviyo அவ்வளோ நீளம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ ரெண்டாவது மார்பு சுற்றளவு ரொம்ப டைட்டாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப லூஸாகவும் இல்லாமல் ரெண்டு ஃபிங்கர் நமக்கு அந்த கேப்குள்ளே போகிற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வருதுங்க இப்போ பாடி நீளம் ஹிப்பை கிட்டே வர்றது தான் பாடி நீளம் பதினோரு இன்ச் வருது எங்கே நம்ம எடுத்தோமோ அங்கேயே வந்து ஹிப் அவலமும் எடுத்துக்கலாம் ஹிப் பிரெத்துன்னு சொல்லுவாங்க டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இப்போ ஷோல்டர் பார்த்திங்கன்னா இப்படியும் நீங்கள் அளவெடுத்துக்கலாம் அவங்க அளவு ட்ரெஸ் போட்டிருப்பாங்க இல்லையா அதுலேயும் அளவெடுத்துக்கலாம் முழு தோல்பட்டையும் எடுத்துக்கலாம் இந்த எலும்பும் அந்த தோல் தோல்பட்டைக்கிட்ட எலும்பு இருக்கும் அந்த ரெண்டு எலும்புகளும் கரெக்டாக வச்சு நம்ம இன்ச் ஸ்டெப் வச்சு அளவெடுத்துக்கலாம் இப்போ நெக்குனுடைய நீளம் பார்த்திங்கன்னா ஷோல்டரில் இருந்து கரெக்டாக தோல்பட்டை அளவில் இருந்து நம்ம இப்படி கை எங்கே இருக்கு அவங்களுக்கு தேவையோ அங்கே ஒரு விரில் வச்சு நம்ம கரெக்டான அளவு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நெக்குனுடைய அகலம் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா தோல்பட்டை அளவில் இருந்து கையை வச்சு நம்ம இப்படி ஒரு ஃபிங்கர் வச்சுட்டு கரெக்டாக என்டிங் பாய் முடியுது இல்லைங்களா அங்கே இருந்து கழுத்தின் பகுதி நடு பகுதி வரைக்கும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இது வந்து பனின் போட்டிருக்கிறதுனால நமக்கு அகலம் வந்து ஜாஸ்தியாக தெரியும் நம்ம ஒரு ரெண்டரை இன்ச்சு வச்சா போதுங்க இப்போ கையினுடைய நீளம் கையினுடைய அகலம் எங்கே நீள முடியுதோ அந்த இடத்துல நம்ம கையினுடைய சுற்றளவு எடுத்துக்கலாம் இப்போ அஞ்சு இன்ச்சு நீளம் அகலம் சுற்றளவு வந்து பார்த்திங்கன்னா பத்தரை இன்ச்சு வருது நம்ம எக்ஸ்ட்ராலாம் பிடிக்கிறத வந்து நம்ம கட்டிங் பண்ணும்போது நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இப்போ வந்து துணி வந்து இது வந்து ஒன் மீட்டர் நம்ம கட்டிங் வந்து எப்போவும் போடுற மாதிரி இல்லாமல் இப்போ நேராகவே போட்டுக்கலாம் கரைப்பாகம் கரைப்பாகம் மடித்துட்டு அப்படியே நாலு பக்கம் நாலு ஃபோல்டிங்காக வர மாதிரி மடிச்சுக்கலாம் அதாவது நேராகவே மடித்துக்கலாம் நம்ம வர்ற போன வீடியோலையெல்லாம் நாலாக இப்படி வந்து ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் மடித்தோம் இதை வந்து அப்படியே நேராகவே நீங்கள் மடிச்சுக்கலாம் ஃபோல்டிங் பாயிண்டில் தான் நம்ம நெக்குனுடைய நீளம் அகலம் எல்லாமே எடுக்கணும் ஃபோல்டிங் பாயிண்ட் இல்லாமல் கிளாப் பீஸ் வர்றது வந்து கட்டிங் பாயிண்ட் வரணும் அப்படி ஆப்போசிட்டில் போட்டுக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ணலான்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு முழு நீளம் எடுத்துக்கலாம் முழு நீளம் எடுத்துலிங்களா அதில் ப்ளஸ் ஒன்றரை இன்ச்சு எடுத்துக்கலாம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வருதுங்களா டுவெண்ட்டி செவன் அண்ட் ஆஃப் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் நமக்கு ஸ்டிச்சிங்க்கு எக்ஸ்ட்ரா வரும் அதுக்கு நம்ம தேவையானதை எடுத்துக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நெக்குனுடைய அகலம் தோள்பட்டை அளவு தோள்பட்டை அளவு மூணு வந்ததுங்க ப்ளஸ் ஆஃப் இன்ச் நம்ம ஸ்டிச்சிங்க்கு விடுவோம் இல்லைங்களா அதுக்கு வந்து ப்ளஸ் ஆஃப் இன்ச் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஹாம் கோல் பாயிண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா நம்ம ஜெஸ்ட் அளவு எடுத்து இல்லைங்களா அது ஆறால் நம்ம டிவைட் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் முக்கால் இன்ச்சு நம்ம சேர்த்திட்டோம்னா நமக்கு ஹாம் கோல் பாயிண்ட் கிடச்சிடும் அப்படி உங்களுக்கு இது மெஷர் பண்ண வரலன்னா நீங்கள் அளவு ஃப்ராக் வச்சு கரெக்டாக ஹாம் கோல் நீங்கள் அளவு எடுத்துக்கோங்க இப்போ அந்த ஹாம் கோல் அளவு எங்கே முடியுதோ கரெக்டாக அங்கே மார்பு சுற்றளவு அளவு எடுத்து இல்லைங்களா நாலாக டிவைட் பண்ணி ப்ளஸ் டூ இன்ச்சஸ் நம்ம சேர்த்திக்கலாம் இப்போ நமக்கு ஒரு எல் ஷேப் கிடச்சிருச்சுங்க இப்போ பாடி நீல் எடுத்து இல்லைங்களா தோள்பட்டை அளவில் இருந்து நம்ம பாடி நீலை எடுத்து பாடியினுடைய பிரெத்தும் நம்ம அங்கே மார்க் பண்ணிக்கலாம் மார்பு சுற்றளவு எடுத்த அளவில் இருந்து மூணு இன்ச்சு சேர்த்திக்கலாம் அதாவது பதினோரு இன்ச்சு வந்தது நாலால் டிவைட் பண்ணி சேர்த்தப்போ பதினாலு இன்ச்சு எடுத்துக்கலாம் அதுதான் நமக்கு கீழ் சுற்று அளவு நீளம் எடுத்து இல்லைங்களா அதில் எண்டிங் கீழ் சுற்று அளவு நம்ம எடுத்துக்கணும் இப்போ ஹாம் கோல் ஸ்கேல் இது வந்து தனியாக கடைகளில் விற்கிது அதை எடுத்து நம்ம ஹாம் கோல் வரைஞ்சிக்கலாம் பிகினர்ஸும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் கையிலே வரைஞ்சிக்கலாம் நெக்கினுடைய நீளம் அகலம் வரைஞ்சிட்டு ஆனால் நான் கட் பண்ணல நம்ம வேற ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தில் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம அளவுகள் எல்லாமே எடுத்து மார்க் பண்ணியாச்சு இப்போ ஹாம் போல் வரைஞ்சிட்டோம் அப்படியே ஹிப் பகுதி வந்தோம் கீழே எக்ஸ்ட்ரா மூணு இன்ச்சு எடுத்ததுனால நமக்கு கீழே வந்து விரிவாக வந்துடும் உங்களுக்கு இன்னி நல்லா அகலமாக துணி இருந்துச்சுன்னா இன்னுமே நல்லா கீழே வந்து பிரெத் விடுங்க ஃப்ராக்குக்கு வந்து நல்லா பிரெத் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் நான் ஒன் மீட்டரில் தான் ஸ்டிச் பண்ணுறேன் பாப்பா கொஞ்சம் பாடி உடம்பு இருக்கிறதுனால நமக்கு
இப்போ முழு நீளம் இப்போ பாருங்கள் இப்படி தான் அளவுகள் எடுத்திருக்கோம் ப்ளஸ் ஒன்றரை இன்ச்சு மார்பு சுற்று அளவு நாலால் டிவைட் பண்ணிவிட்டேன் தோல் பட்டை அளவு ஆஃப் இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துகிட்டேன் பாடி நீளம் பதினொன்று வந்துச்சு பாடி அகலம் இருபத்தி ஆறு இன்ச்சு வந்தது அதையும் நாலால் டிவைட் பண்ணிக்கோங்க கை நீளம் கை சுற்றளவு ஆம்கோல் அளவு வந்து ஜெஸ்ட் பாயிண்ட்டாக ஆறால் வகுத்துக்கணும் வகுத்து ப்ளஸ் முக்கால் இன்ச்சு சேர்த்திக்கலாம் நாலரையும் அரையும் ஆறு இன்ச்சு நான் அது அஞ்சு இன்ச்சு போட்டு வச்சுருக்கேன் ஆனால் அது அஞ்சு இன்ச்சு இல்லை ஆறு இன்ச்சு இப்போ கை வந்து நம்ம அளவு எடுத்துக்கலாம் கை வந்து நீங்கள் நார்மலாக பாடி அளவு வந்துச்சு பார்த்தீங்களா மார்பு சுற்றளவு அந்த அளவு தான் நமக்கு ஆம்கோல் கிட்டே வரும் அந்த ஆறரை இன்ச்சு நம்ம எடுத்து இல்லைங்களா அதுதான் வரும் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அஞ்சு இன்ச்சு விட போகிறேன் எதுக்குன்னா நம்ம பஃப் ஸ்லீவ் தைக்கிறங்காட்டிக்கு எக்ஸ்ட்ரா அஞ்சு இன்ச்சு மேல் பகுதியிலையும் கீழ் பகுதியிலையும் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா விட்டுடலாம் கை கீழ் சுற்றளவு வந்தது ரெண்டால் டிவைட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம சுற்றி எடுத்தோம் அதை ரெண்டால் நம்ம டிவைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆஃப் இன்ச்சு சேர்த்துனா போதும் நான் எக்ஸ்ட்ரா நாலு இன்ச்சோ இல்லை அஞ்சு இன்ச்சு எவ்வளோ வேணுமோ நீங்கள் விட்டுக்கலாம் எவ்வளோ பஃப் தேவையோ அவ்வளோ விட்டுக்கோங்க விட்டுட்டு நம்ம இப்படி கை ஷேப் வரைஞ்சிடலாம் பஃப் லீவ்ஸ் பஃப் ஸ்லீவ்ன்றதுனால நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக வச்சு கட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம முழு கை நீள் எடுத்து இல்லைங்களா கை வந்து சைட் பாயிண்ட் வந்து நம்ம ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு கம்மியாக எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு இந்த அளவு கிடச்சிரும் இந்த பீஸ் எதுக்கு நேராக ஒரு பீஸ் கட் பண்ணுறேன்னா நமக்கு வந்து ஃப்ராக்குக்கு கெட்டுவோம் இல்லைங்களா சைடில் அதுக்கு நம்ம இது கட் பண்ணிக்கலாம் சும்மா ஒரு அப்ராக்சிமெண்ட்டாக நீங்கள் கட் பண்ணால் போதும் நான் ஒரு அகலம் வந்துட்டு ஒரு ஒன்றையில் ரெண்டு இன்ச்சு அகலம் எடுத்துக்கலாம் நீளம் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு இன்ச்சு அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அப்போ தான் நமக்கு கட்டும் போது நல்லாயிருக்கும் இப்போ ரெண்டு ரெண்டுனா கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ நெக் பகுதி வந்து நம்ம அதில் ஃப்ராக்கில் கட் பண்ணல இல்லைங்களா இப்போ இதில் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டார்டிங் வந்து நான் கேன்வாஸ் அந்த மாதிரி எதுவும் வச்சு நான் ஸ்டிச் பண்ணி காமிக்கல சும்மா ரஃப்பாக நம்ம எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது மட்டும்தான் நான் காமிச்சிருக்கேன் இப்படி ரெண்டாக மடிச்சுக்கலாம் நெக்கினுடைய நீளமும் அகலமும் மார்க் பண்ணிவிட்டு சும்மா ஒரு ரவுண்டு வரைஞ்சிக்கலாம் பேசிக் ரவுண்டு போதும் நம்ம போக போக நெக்ஸ்ட்டு அப்படி அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பையாக ஏறி போகலாம் எடுத்ததுமே நான் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கிராண்டாக சொல்லி கொடுத்தா கண்டிப்பாக புரியவே செய்யாது இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ராக் வந்து நம்ம வந்து நம்ம வீடியோவில் இதை விட கொஞ்சம் அப்படியே எக்ஸ்ட்ராவாக நமக்கு வந்து டிசைன் வரும் ஜிப்பு வச்சு ஸ்டிச் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் நான் பேசிக்லேருந்து சொல்லி தரதுனால உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பையாக போகிறேன் இப்போ ஃப்ராக் வந்து இது வந்து ஸ்டெப் ஒன்னுன்னு நினச்சிக்கோங்க பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ அப்படி வரும் அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ராக் வந்து பார்ட் டூ வந்து இதை விட கொஞ்சம் நமக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக டிசைனிங் அப்புறம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டிச்சிங் அந்த மாதிரி வரும் தேர்டு பார்ட்டில் அதை விட அப்படி அப்படி நம்ம கொண்டு போயிடலாம் இப்போ வந்து நம்ம அந்த நேராக ஒரு பீஸ் கட் பண்ணோம் இல்லைங்களா ஃப்ராக் ஃப்ராக்குக்கு சைடில் வைக்கிறதுக்கு ஸ்டாப் பீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாக மடிச்சுக்கலாம் மடிச்சுட்டு சைடில் லாக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நேராக ஒரு தையல் போட்டுகிட்டே வந்துடலாம் நம்ம தைக்கும் போது உள் பக்கமாக தைக்கணும் நல்ல பக்கம் வந்து உள் சைடு இருக்கணும் உள் பக்க துணி வந்து நம்ம ஸ்டிச்சிங்கில் இருக்கணும் இப்படி பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு நல்லா புரியும் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம இங்கே சைடாக தானே அடிச்சிருக்கோம் அந்த எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தை நம்ம கட் பண்ணிடலாம் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு இரும்பு கம்பி வச்சுட்டு இப்படி கிளாத்தை உள்ளே விட்டுட்டு நம்ம திருப்பி எடுத்துடலாம் இப்போ நல்ல பக்கம் வந்துடும் அவ்வளோதான் ஈஸியான மெத்தேடு தான் பாருங்கள் இதே மாதிரி இன்னொரு கிளாத்து நம்ம வெட்டணும் இல்லைங்களா அதையும் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ கை பகுதி நம்ம தைச்சிட்டு வர போகிறோம் சின்ன சின்ன ஃப்ளீட்டாக வைங்க வச்சு தைச்சதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் ஃப்ராக் தைச்சு முடித்ததுக்கப்புறம் ஷோல்டர்லேருந்து தோல் பட்டை அளவுலேருந்து நீங்கள் அளந்து பாருங்கள் கரெக்டாக இருக்கான்னு இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம மடித்து தைச்சிடலாம் இங்கே எப்படி மடித்தோமோ அதே மாதிரி கீழ் பகுதியிலையும் நம்ம அப்படியே மடித்து தைச்சிட்டு வந்துடலாம் பஃப் ஸ்லீவ்ங்கிறது நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குதுங்க ஒரு பத்து மாடல் பக்கம் இருக்குது நம்ம ஃப்ளீட் வைக்கிற விதம் இது வந்து பேசிக் ஏன்னா இது ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் நம்ம வந்து அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நான் நிறைய மாடல்ஸ்
கீழ் பகுதி வந்து ஓரங்கள்ல சின்னதா மடிச்சடிச்சிடலாம் இப்ப இந்த லேஸ் வந்து எல்லா பட்டன் ஹவுஸ் கடையிலயும் கிடைக்கும் மீட்டரே வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா பத்து ரூபா தான் இந்த கை பகுதி கீழ் பகுதியில வச்சுட்டு நம்ம தைச்சிட்டு வந்துடலாம் அவ்வளவுதான் எங்க எண்டிங் ஆகுதோ நம்ம அங்க கட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம தனித்தனியா லேஸ் வச்சு கட் பண்ண வேண்டாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வேஸ்ட் ஆயிடும் பீஸ் இப்ப வந்து நம்ம ஃப்ராக் ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் நல்ல பக்கம் வந்துட்டு நம்ம வச்சுட்டு நம்ம கட் பண்ணும் இல்லைங்களா நெக் பீஸு அதில் நம்ம தைச்சிட்டு வரலாம் நெக் பீஸ் தைக்கும் போது உள்பக்கமாக இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் ஸ்டிச்சிங் பார்த்துக்கோங்க கரெக்டாக ரவுண்டாக நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் நெக் பகுதி நம்ம அந்த ஒரு பீஸில் கட் பண்ணோம் இல்லைங்களா அதே அளவில் ஃப்ராக் பீஸை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்ப அந்த துணி நம்ம தைச்ச துணிய உள்ள நல்லா மடிச்சு விட்டுக்கலாம் மடிச்சு விட்டுட்டு நம்ம ஒரு தையல் போட்டு வந்துடலாம் ஓரத்துல நம்ம தையல் போட்டு வரணும் நல்லா அந்த உள் துணி வந்து வெளியே தெரியாத மாதிரி நல்ல ஓரங்கள்ல நம்ம தையல் போட்டு வந்துடலாம் படிமான தையல் சொல்லுவாங்க இதுக்கு பேரு கட் பண்ணிட்டு இப்படி எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் வருது பார்த்தீங்களா நம்ம அந்த உள் பக்கம் வச்சு தைச்சோம் இல்லைங்களா அதையும் மட்டும் நம்ம தனியாக எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு சின்ன பீஸாக நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் ரவுண்ட் ஷேப்பில் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இவ்வளோ பெரிய துணி நமக்கு தேவையில்லை இப்போ இந்த கட் பண்ண துணி வந்து பிசுறு பிசுறாக வரும் அது வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம மடித்து தைச்சிடலாம் கட் பண்ணும் போதும் மடித்து தைக்கும் போதும் நீங்கள் அந்த துணியில் வந்து மேல் பகுதி துணியில் தையல் விழுகாமையும் கட் பண்ணும் போது அதில் கட்டிங் படாத மாதிரியும் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்க இப்போ கட் பண்ணியாச்சு இப்போ என்ன பண்ணணும்னா மறுபடியும் இன்னொரு தையல் நம்ம போட்டுக்கலாம் லேஸ் வச்சு இன்னொரு ஸ்டிச்சிங் போட்டுக்கலாம் அப்போ அந்த உள் பகுதி துணி வந்து மேலே வராது அப்படியே படிஞ்சு நின்றும் கரெக்டாக நம்ம அந்த நெக்கு பகுதியில் வச்சு லேஸ் வச்சு ஸ்டிச்சிங் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் அவ்வளோதான் இன்னொரு பீஸும் அதே மாதிரி வச்சு தைச்சிடலாம் அதுக்கு நான் லேஸ் வைக்கல இப்போ நம்ம தோல்பட்டை அளவு வந்து ஜாயின் பண்ணிடலாம் ரெண்டு தோல் பாட்டு வச்சுட்டு நம்ம ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் தோல்பட்டை அளவு அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் கழுத்து பகுதியில் நல்லா டேம் பண்ணிக்கோங்க ஹார்ம்ஃபுல் கிட்ட டேம் பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா அங்கே கை பகுதி வரும் இப்போ கை பகுதி நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் தைக்கும் போது கை பகுதி பாருங்க உள் பக்கமா இருக்கு நல்ல பக்கமும் நல்ல பக்கமும் பார்த்த மாதிரி இருக்கணும் இப்ப அந்த டாப்பினுடைய பகுதியும் கை பகுதி நல்ல பக்கமா பார்த்த மாதிரி இருக்கணும் நம்ம திருப்பும் போது நல்ல பக்கமா இருக்கணும் ஸ்டிச்சிங் முடிச்சதுமே மேல ஒரு இன்னொரு படிமான தையில் போட்டுக்கலாம் நீங்க ஹாம் கோல் கிட்டேயே டபுள் தையல் போட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை நான் மேல ஒரு படிமான தையில் போட்டுட்டேன் அப்ப வந்து இனி நல்ல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் இப்போ அவ்வளோதான் ரெண்டு பக்கமும் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு கை பகுதி சைடில் ஜாயின் பண்ணிடலாம் இந்த ஸ்டாப்க்கு நம்ம கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணோம் இல்லைங்களா அது எந்த இடத்துல உங்களுக்கு வேணுமோ கரெக்டாக அந்த இடத்துல நம்ம வச்சுக்கலாம் உள் பக்கமாக வச்சுட்டு நம்ம தையல் போட்டுட்டு வந்துடலாம் உங்களுக்கு ஹாம் கோல் கிட்டே எல்லாம் டவுட் வந்ததுன்னா நீங்க அளவு ஃப்ராக் வச்சு நீங்க ஹாம் கோல் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஓரங்கள்ல அப்படியே தையல் போட்டுட்டு வந்துடலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ராக் அளவு போட்டு கூட நான் சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு இது அவ்வளோ புரியலன்னா கண்டிப்பாக அதுவும் சொல்லித்தரேன் இப்போ ரெண்டு பக்கம் ஜாயின் பண்ணியாச்சு கீழ் ஓரங்களில் நம்ம மடித்து ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதாங்க ஈஸியாக நம்ம தைச்சிட்டோம் ரொம்ப ஈஸியான கட்டிங் தான்
அவ்வளோதான் ஈஸியாக நம்ம ஃப்ராக் ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்தாச்சு ரொம்ப ஈஸியான சம்மர் ஃப்ராக் ரெடி ஆயிடுச்சு இது பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் நான் நெக்ஸ்ட் வேறு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வ்ளாகோட உங்களை சந்திக்கிறேன் பை